。Hello， 大家好，我是怡媛，今天我们回来讲一下之前先锋王国的一些事情。因为在上一次说了这件事情之后，还蛮多玩家感兴趣的，但是大家都把重点放在错误的地方了。我上次所做的那个影片是说那些王国为什么会灭亡了，然后间接性有影响到哪一些王国。但是大家把影片的内容变成960的玩家到底是从哪里招募过来的？我看到这些评论也不知道要讲什么东西了。OK， 不管怎样，今天我们继续来讲这个话题。根据上次的顺序来看，其实这一次应该要讲 1093， 但是1093还没有灭亡呵呵，他们的王国依然还在先锋，所以我们只能跳过1093了。下一个要讲的就是一一一四。那其实一一一四他们以前是先锋王国来的，但是在先锋的时间其实还蛮短的，所以记得他们的玩家是比较少的。可是说到一一一四呢，这个王国又跟其他的王国又有关系了。呵呵那么其实一一一四的玩家呢，他们并不是原本在里面的玩家，他们是从一四一一那边移民过去。一一一四，哇，好多个四，好多个一啊！一四一一的话，可能大家会比较有印象，因为他们是第二赛季的奥西里斯联赛冠军，也是突然杀出来的黑马嘛，就是大家没有预料到会突然有这么强的联盟出现。当时候还是 O V 跟进我们在争夺冠军的时候，那时候也是一样，进我们进入了总决赛，然后他们跟四一一那边决斗，结果还是输给了四一一。所以不得不说， 1 0 5 9是真的有点可怜。当时候四一一的王国是由大多数香港人组成的，不过我听说，听说而已啊，我不确定是不是对的。他们内部就发生了一些争执，然后有一些玩家就移民到一一一四，部分玩家就移民到其他王国。不过当时候移民过去一一一四王国的玩家呢，大多数都是精英玩家，都是很能打、很厉害的玩家。从三月到六月之间呢，都是排行前三的先锋王国。但是到了2021年的9月之后，他们的排行榜就跌了很低，甚至到2021年的12月的时候就已经不在这个排行榜上面了。就他们出现的时间快，消失的时间也快。那么一一一四的玩家跑到哪里去了呢？他们后来是已经移民到 2244， 没错，就是我之前被坑过去的那个王国。<笑>不过其实当他们移民过去的时候，呃，剩余的活跃玩家都已经算蛮少了。那我曾经跟一一一四是敌人，再加上我们之前移民过去二二四四也算是盟友。那他们移民到二二四四之后呢，并没有马上离开还是怎样，在那边待了一段时间，而且后来好像就由他们去管理二二四四了。因为到后期二二四四的情况越来越糟糕，<笑>原本二二四四在我们移民过去之后是有一段时间变成先锋，然后后来呢，就因为呃活跃的玩家比较少，所以最后海王他们又再次移民了。这一次是移民到三二五七，不过有可能是因为华人玩家流失太多了，所以他们移民的事情呢也没有太多玩家去讨论。那其实香港王国除了一一一四或者是一四一一之外，还有一个是由香港人组成的王国，就是一零三零。但是一零三零的历史太过悠久了，所以我是完全不知道他们的故事。<笑>不过我个人对他们的故事还蛮感兴趣的，因为我看到有一些香港玩家他们会互相骂来骂去，有一部分是骂到一零三零。但是他们之间发生什么事情，我就不太清楚了。不过既然都已经说到一一一四了，当然也是要说到跟他们有仇的王国之一一三零二。1302, 而且一三零二有部分玩家其实也是香港人来的。为什么我说他们之间有仇呢？因为我看他们之前的说话方式都是骂来骂去的。<笑>但我可以老实说，这种骂人比较凶的王国，一般他们打架的能力也是很强的。而且那时候三零二有部分玩家好像也是来自四一一的。但因为这些事情已经很久很久以前了，呃，至少有三年以上了吧，所以有可能我自己记错了。如果有错误的地方，可以在评论区帮我补充。虽然这边不应该先说302啦，因为我们要跟着顺序下去讲嘛。不过这里已经提到了，我就稍微讲一下。其实302在我心目中呢，是一个很 MVP 的王国了。现在之前我就有提到了，他们每一次参与的战争呢，全部都是跟一些先锋王国，而且是比他们更强的先锋王国在一起的。而且当时候又没有什么征服者之争之类的，没有办法分到奖励给三零二，但是他们每一次都帮这种先锋王国去打仗。可是到了最后，他们什么都没有办法获得。虽然最后官方推出了征服者之争，可是到了那个时候，其实三零二也算是解散了吧，玩家都已经流失了很多。并且那时候302也不在先锋了，就变成比较可惜吧。我觉得，假设302还在的话，现在的 K V K 应该也是蛮刺激的。不过还是一样，这几个王国的玩家都移民过去960。哎呀，这边我又不想再提了。每次提到960。那么在说了1114之后，接下来我们要说的就是唐帝国1122。
那我相信大部分玩家都对唐帝国都没有什么印象啊？为什么？因为唐帝国是真的很低调，他们都不像一些先锋王国讲哦，我有多少玩家，我有多强之类的，他们都是默默的躲在先锋赛道，在那边打仗而已。但也就是因为唐帝国他们太过低调了，就连他们王国可能解散了，或者是玩家已经不玩了，都没有人知道。那因为我之前的王国是在一一二三，也就是在唐帝国隔壁。呃，在之前一开始的 K V K 跟他们有合作过，在后来好像是打光影交织的时候，也是有跟唐帝国合作过。那坦白说，唐帝国的能力也算是蛮强的，而且我记得在之前我们打仗的时候，有一些呃路线的规划都是一一二二帮忙一起规划的。而且，就算我们不说以前的唐帝国，现在的唐帝国已经是解散了，没有什么玩家不再先锋了。刚好这一次，我的王国跟他们是在同一个阵营上面。说实话，他们的战斗能力已经不如以前那么强了，但是他们的精神还在。那这一次我们打关卡四的时候，其实已经想要撤退了。<笑>因为我方的活跃度还有战斗的玩家其实没有像对方这么多，对方在前置的时候他们的分数也比较高一点，所以那时候我们的管理层呢都说要撤退了，不过有一些是有坚持要继续打啦。那没有想到之后隔好像一两天之后就反转了，因为那时候唐帝国还在坚守这上面的旗帜，他们不打算撤退，就是因为这份坚持，所以我们才反转了。这个也算是游戏里面好玩的地方之一。所以你们真的不能看小那些先锋王国已经陨落了之后，就认为说他们已经很弱了。虽然大部分的先锋王国是这样子啦，不过还是有部分像一一二二这样子的王国还是有能力的。再来就是他们隔壁的王国一一二三，也就是我之前所待过的王国。我讲真的，一一二三是真的有点可怜啊。那其实当我过去一一二三的时候，呃，比较厉害的大哥大部分都已经不玩了，弃坑了，因为那时候玩家流失的蛮快的。我们长期打了很久的光影交织，官方一直不推出新的地图，大家都觉得比较无聊，所以弃坑了。不过以前的一二三是确实能力不错的，那时候也是有不少的大哥，还有能够战斗的玩家都在那个王国里面。但当时候一一二三的情况呢，其实就跟三零二差不多吧，都是做别人的嫁衣，都是帮一些比较强的王国拿到星星之类的。哎，那时候我在那个王国的国王会比较佛心一点，就讲，哎呀，不要去跟他争论什么东西，他要的话就给他吧，我们只是要打架而已。我个人是觉得无所谓，但是其他的队友是怎样想的，我就不清楚。也就是因为这样子，就算一二三的 K V K 战胜次数其实还蛮多的，可是完全没有看到星星的原因就是这样子，都是一直在帮别人打工做苦命人，像是以前就有帮过一零五二、一一二二、一零零二、一四一二，全部都是比一一二三还要更强的星。至于一一二三有没有正式解散呢？我觉得也不算是正式解散嘛，就是我们可以明显的感受到，一年不如一年，每一个月不如每一个月。每次打完一场 K V K 之后，人数又在减少了。最后我会移民离开的原因，也就是因为真的没有人在帮忙打仗了。你每一次打仗来来去去都是看到那几个人而已，最终受不了这样子的环境而选择移民离开。不过一一二三这个王国也算是我待的比较久的王国吧，也是认识到了很多的队友。但是这些都已经成为往事了。那其实遇到我们这样子遭遇的王国呢，也是蛮多的。这个也算是大家会移民离开王国的最重要原因，就是活跃度太低，没有人帮忙打架。所以之后那些玩家移民去的那些王国，都是看哦你的王国活跃度怎么样啊，你打架的能力怎么样。那时候那些王国招募的玩家都是击杀数比较高的玩家，甚至在那个时候也变成有两派系的王国，一个是活跃度很高但是人数很少的王国，另外一个是人数很多。但是活跃度一般一般的王国，什么是一般一般呢？就是说他们可能有轮班的时间，有亚洲市区，有欧美市区。不过这些都是比较后期的王国所做成的东西啦，在早期没有这样子的说法。不过今天的影片暂时讲到这里，因为那些很强的先锋王国其实还蛮多的，在短时间内是讲不完的。当然今天我所讲的东西也是大概叙述而已啊。这些王国里面他们所发生的一些事情，更详细的内容我肯定是不知道的。所以如果你们是来自当地的玩家，也可以在评论区补充你们的王国的一些故事之类的，让一些新的玩家了解你们当时候到底有多强，这些先锋王国曾经的辉煌历史。如果哪一些地方说错的话，请大家多多包涵。以上就是本期内容，我们下个影片再见。